പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റി ആണെന്നുള്ളൊരു അസംഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് നോക്കാം നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ കൂടെ ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ എം എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഗീസ് എം എൻ സോളിഡ് ഇതൊരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് എ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്കാദ്യം ഈ കാതോഡിൻ്റെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ മെറ്റൽ അതായത് മെറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഇ സീറോ ഇ സീറോ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്യുവർ മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണ്ടി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വൺ ബൈ എം എൻ പ്ലസ് ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാരഡേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആർ എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ എലമെൻ്റൽ ഫോം എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റി ആണെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയൊരു ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ആനോഡ് ആണ് ഇവിടെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ആണ് സോ ഇ സെൽ ഈക്വൾ ടു ഇ സി യു ടു പ്ലസ് ബർ സി യു മൈനസ് ഇ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ബർ സെഡ് എൻ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും സിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കൂ ഈ കോപ്പർ ഈ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോമില്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കോപ്പറിൻ്റെ കേസും സിങ്കിൻ്റെ കേസും അപ്ലൈ ചെയ്യൂ കോപ്പറിൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ ഇ കോപ്പർ ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ കോപ്പർ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സിങ്കിൻ്റെയും കണ്ടെത്തി ഇ സിങ്ക് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സിങ് മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡാണ് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇ കാതോഡും ഇ ആനോഡും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ യു ഗെറ്റ് ഇ സീറോ കോപ്പർ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഇ സീറോ സിങ്ക് മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇ സീറോ വാല്യൂസിന് ഒപ്പം എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇ സീറോ വാല്യൂസിന് ഒപ്പം എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇ സീറോ കോപ്പർ മൈനസ് മൈനസ് ഇ സീറോ സിങ്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വാല്യൂസിന് നിങ്ങൾ ഒപ്പം എഴുതുകയാണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി എന്താണ് ബ്രാക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക എൽ എൻ വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇ സീറോ സെൽ
ഈ വാല്യൂസിനെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൽ എൻ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ബൈ എൽ എൻ സി യു ടു പ്ലസ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് അറിയാത്തവർ മാത്രം ഈ ഭാഗം കണ്ടുവെക്കൂ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് എൽ എൻ വൺ ബൈ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൽ എൻ എ മൈനസ് എൽ എൻ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ എ ബൈ ബി ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കേസിന്റെ എഴുതു എൽ എൻ വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ എൽ എൻ വൺ മൈനസ് എൽ എൻ സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഈ സിങ്കിന്റെ കേസ് എഴുതു എൽ എൻ വൺ മൈനസ് എൽ എൻ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സോ ലോഗ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ യു ഗെറ്റ് മൈനസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആവും എൽ എൻ സെഡ് ടു പ്ലസ് So you get ln z2 plus minus ln cu2 plus. So ln a minus ln b formula and you will get ln a by b. So you get ln z2 plus by cu2 plus. Get it? If you have a natural logarithm, common logarithm log, you just multiplied it by 2.303. Clear? അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഇ സെൽ ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും ഫെരഡെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും വാല്യൂ അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് സോ ഇവയുടെയെല്ലാം വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഗെറ്റ് റിയറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ടു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ടു ലോഗ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന സി യു ടു പ്ലസിനെ നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള സൈൻ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയി മാറും സോ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഡാനിയൽ സെൽ ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ടു ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കാം എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗീവ് സി സി പ്ലസ് ബി ഡി ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ Product of molar concentration of products rise to its stoichiometric coefficient divided by product of molar concentration of reactants rise to its stoichiometric coefficient. This can be replaced by Q. So E cell equal to E0 cell minus RT by NF ln Q. ഇനി നേൺസ്റ്റിക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റെപ്രസെന്റ് ദ സെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് മെൻഡീഷ്യം പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗീസ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇ സെൽ ഇഫ് ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വോൾട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഇ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സെല്ല് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആനോഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഡബിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇറ്റ് മീൻസ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് കാതോൾ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഇവിടെ ആരാണ് ആനോഡ് എന്ന് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കേസ് മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കൂ മെഗ്നീഷ്യം സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് സോ നമ്മൾ പഠിച്ച കൂടാലോയിക്കൂ ആൻഡ് ഓക്സ് 
oxidation സംഭവിക്കുന്നത് anode ലാണ് so you write anode on the left that is magnesium bar mg2 plus double vertical line ഇനി ഞങ്ങൾ സിൽവറിന്റെ കേസ് നോക്കൂ Ag plus Ag ആയി മാറി അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് റെഡ് കാറ്റ് റിഡക്ഷൻ അറ്റ് കാതോഡ് കാതോഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാതോഡിനെ റൈറ്റിൽ എഴുതി സോ നിങ്ങൾ ആ സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഈ സെല്ലാണ് So, അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ മഗ്നീഷ്യം എന്തായി മാറി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി മാറി ഇവിടെ രണ്ട് സിൽവർ ഉണ്ട് രണ്ട് സിൽവർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ടു എ ജി ആയി മാറി ഡാനിയൽ സെല്ല് പോലെ ഇതും ഒരു സെല്ലാണ് ഇതിന്റെ നേൺസ്റ്റിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം ജി ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ജി പ്ലസ് റൈസ് ടു ടു ഈ ടു എവിടുന്നാ വന്നത് ഇവിടെ സിൽവറിന്റെ കൂടെയുള്ള കോയഫിഷ്യന്റ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കോയഫിഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ കോയഫിഷ്യന്റിനെ ആണ് ഇവിടെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആർ എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഫെറഡെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് സോ നിങ്ങൾ എന്നിന് പകരം ടു എഴുതി So this equation can rearrange into E cell equal to E zero cell minus zero point zero five nine by two log concentration of Mg two plus divided by concentration of Ag plus raised to two. E or equation इल निंगल क E zero उन्टा value आ रहे हैं आमी E zero three point one seven आने magnesium तिंडे concentration zero point one three zero molar आने Ag plus तिंडे concentration उन्टा നന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വോൾട്ട് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ വോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വോൾട്ട് സോ ആ സെല്ലിന്റെ ഇ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The standard electrode potential of zinc ion is 0.76 volt. What will be the potential of 2 molar solution at 300 Kelvin? Now, in this case, you can see the cell. Then, you can see the Daniel cell. Here, you can see the electrode and single electrode. The single electrode is the nernst equation. നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ കോപ്പറിന്റെയും സിങ്കിന്റെയും നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കൂ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സീറോ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണ് ഫെരഡെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു മോളാലാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ വോൾട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സസൈസ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമി